ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு எலக்ஸ் இ அகாடமி இயர் லெக்சரில் சிஇ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் சிவில் என்ஜினியரிங் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்டில் மொடியூல் ஒன்னாண நம்ம ஸ்டார்ட் ചെയ്യുന്നது அப்போ மொடியூல் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் லெக்சரான இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் ചെയ്യുന്നത് கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஆண்ட் இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ நம்ம டாப்பிக்கிலேக்கு போகுதுன்னு முன்பு நமக்கு மொடியூல் ஒன்னிൻ്റെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർവ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡി പി ആർ ഡി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ബാർ ചാർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക് യൂസ് ഓഫ് സി പി എം ആൻഡ് പെർട്ട് ഫോർ പ്ലാനിംഗ് ഡ്രോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് സ്ലാക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോമണായിട്ട് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ഡ്രോൺ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് The construction industry in India is the second largest after agriculture. It accounts for about 11% of India as GDP and provides employment to 33 million people. So, agriculture is the second largest title industry in the construction industry. ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം തേർട്ടി ത്രീ മില്യൺ പീപ്പിളാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ഈസ് ഇൻ എഡിക്യുവേറ്റ് ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അർബൺ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അർബൺ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ അഡിക്യുവേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രോത്തും ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻ വേരിയസ് കോൺട്രാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ടൈം കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺസ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ടറും ആ വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും തമ്മിൽ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കരാർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫൈൻ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ടു കീപ്പ് പീസ് വിത്ത് ദ റിക്വയർഡ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് പോയാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഗ്രോത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ യുണീക് പ്രൊജക്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് വിത്ത് എ ഡിഫൈൻഡ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസോ ആണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യുണീക്കും ആയിരിക്കും അത് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും നേച്ചറിൽ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ്
and to meet the specific success criteria at specified time nammal uddeshichekkunna aa oru success criteria paranjeykunna time il achieve cheyan vendittana nammal ee oru project management ennu parayna aa oru technique use cheyunu the product in case of construction project is the constructed facility such as building assembling of some infrastructure and so on അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി അതായത് ബിൽഡിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻവോൾവ് വേരിയിങ് മാൻ പവർ ആൻഡ് ദർ ഡ്യൂറേഷൻ ക്യാൻ റേഞ്ച് ഫ്രം ഫ്യൂ വീക്സ് ടു മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലേബേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർക്കിടെക്റ്റ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ വീക്സ് മുതൽ ഫൈവ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ നീളുന്ന പല ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് മതിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മെട്രോ റെയിൽ പോലത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും ആ രീതിയിൽ each one of them is unique and temporary in nature and so the management is involved appo adu yan paranjar adu kanja slide il idil unique nu paranjal every project is different in some way from other projects oro project um unique aanu pudhiya aanu oru project innu mattoru project like nammal nokki endengil oru difference namukku adinathu undavum adhe pole temporary ennu uddeshichaya every project has a definite beginning and an end ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് സ്കോപ്പ് ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടൈം റിസ്ക് റിസോഴ്സസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എടുക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടൈം നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം നമ്മുടെ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്തത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടർ മേ ബി ആ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ ചെറിയ വർക്കായിട്ട് സബ് കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ക്ലയൻറ്റ് ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആറാണോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയാണ് വർക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വീട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്ന് പറയും ഞാൻ ആർക്കാണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് കോൺട്രാക്ടർ അപ്പോൾ വലിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ കിട്ടിയേക്കുന്ന വർക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു സബ് കോൺട്രാക്ടർ വരും ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാനും എസ്റ്റിമേഷനും ഒക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും വർക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറും ആർക്കിടെക്റ്റും ഉണ്ടാവും പ്ലാനൊക്കെ വരച്ച് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സൈറ്റ് സൂപ്പർവിഷനും വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഓർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ടാസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂം റിസോർട്ട്സ്
അത് ചുമ്മാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റ് അത് തീർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം തേർട്ടി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എം തേർട്ടി എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഹൈ വാല്യൂ ടൈം ബൗണ്ടഡ് വിത്ത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മെൻ വർക്കിംഗ് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെൻ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് സാൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീനറി കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാന് മെഷീനറി പിന്നെ വൈബ്രേറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്കവേറ്റർ ബുൾഡോസേഴ്സ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മണി അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ആണ് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ആൻഡ് മണി ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോംഡ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്കത് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്കത് യുണീക് ആയിട്ട് വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കോംപ്ലക്സിറ്റി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെയും കോർഡിനേഷനിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും റിസ്ക് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമുക്കതിന് കുറേ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരും പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഡിഫൈനിങ് ഓരോ പ്രോസസ്സിലെയും ഡിഫൈനിങ് അതൊരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ്സാണ് യുണീക്നെസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിപ്ലിക്കേറ്റഡ് അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അക്കോമഡേറ്റ് സഡൻ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സൈറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് സഡനായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഓർ ഓണർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് തരുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാവണമെന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഓണർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം ദ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓണറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റിനുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റും അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ആ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്ലയൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് നല്ല രീതിയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും വർക്കുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടും അൺട്രെയിൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്ന യുണീക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ച് തിയറി ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അടുത്ത ലെക്ചർ മുതൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ